down to the first floor, then check the door. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Killer Frequency. Ach so, ja, die Musik können wir ja laufen lassen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wo sie jetzt den Schlüssel hingetan hat. Sie hat ja eigentlich gesagt, dass sie mir einen Schlüssel holt. Wo habe ich den Toaster? Moment. <lacht> ich sollte den Toaster mitnehmen, falls der es doch geschafft hat, in so kurzer Zeit nach hier zu kommen. Och, seit wann klickt die Uhr hier? Ach, da ist der Schlüssel. Ja, ja, ist ja okay, ist okay. Schlüssel gefunden. Treppe 1. Äh, Treppe erste Etage. Können wir nichts machen? That's not opening. Ja, die Frage ist, wo ist der Schlüssel jetzt hin? Hä? Jetzt ist der Schlüssel weg. Wollt ihr mich veräppeln? Hallo? Also hier? A tape. Spiel mich live. Play on air. Okay, oh je. Ich ahne irgendwie nichts Gutes. Da oben ist hoffentlich abgeschlossen. Problem ist, hat er jetzt hinter mir auch abgeschlossen oder kann er jetzt hier rein? Das sieht mir doch sehr danach aus, ne, dass das jetzt äh, der Killer war. Who was there? I didn't see who it was. Are they still out there? No. They left as soon as I went down there. They pushed a cassette through the door. It says, play me on air. All right. Well, turn the music off and play it. Na, ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollen. Ähm Tun wir den erstmal wieder weg hier. Time to turn the music off. Ja, 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 ja. The world? Was habe ich denn hier alles schon abgespielt? Ich kann doch nicht immer das gleiche abspielen hier. So. Ähm, dann steck mir die mal da rein. Hello, Gallows Creek. Time to pay the price. Time to pay for lies. Time to sit there. I will punish you. I'm going to enjoy this. I did not enjoy that. What the hell was that? Ja, ein Zusammenschnitt von der Sendung. Oh, Forrest, we're still on air. Say something. Folks, the... Oh. <clears throat> Folks, the tape you just heard was passed through our door only moments ago. I don't know how the killer could get from the newspaper to KFAM so quick, but... Be careful, Gallows Creek. Stay home and stay safe. Give us a call if you need help. You can get us on 911. 1:04. Thank you again, Mrs. McKenzie, for the helpful tip. The bagger at the grocery store cannot whistle. We'll remove her from the suspect list. Let's go to a break. <laughs> I need you for a second. All right, folks. We need to take a quick break. This one's for all those folks out there keeping the hatches battened. All right, Peggy, what's up? I pushed a cassette under my door. Go play it. Uh, sure. Just go get it. Damit ich hier rausgehen muss und er dann hier... Alter. Play me as soon as possible. Off air. Okay. Und die können wir jetzt erstmal da rein tun. Achso, äh, ich sollte doch Play drücken. 
straight to voicemail? My God. Are there any professionals at KFAM? This is Gina Franklin. I'm calling because your backwater station has not honored our agreement. We gave you Mr. Snatcher's newest single, the kind of honor you never had and probably never will again. And we've still not received any information about when you're fitting it into your busy programming. I'll be frank, I didn't want you as part of this debut, but Mr. Snatcher, due to his prior friendship with Mr. Nash... Prior and current friendship, Gina. Forrest Nate, you all right? Don't worry about Gina, you know how she is. But yeah, can't wait for you to hear the new single, man. I think Final Breath is my best work yet. I really hope you and your listeners like it. And man, if you ever find your way this side of the pond, let me know. We'll have to catch up. If Final Breath isn't played on your airwaves by the end of Mr. Nash's show tonight, the next call will be much less friendly. That was Roddy Snatcher, Forrest! You know, Roddy Snatcher? Nö. Wir sind alte Freunde. Äh, yeah, Roddy and I are old friends. I love Roddy. I will always find you was my song. I wish we still had it in rotation. Oh my god, I can't believe you know Roddy Snatcher. And I can't believe you didn't tell me he sent you his new single. We have to play Final Breath. Where is it? I don't know. They mailed it to KFAM, not to me. Then it's got to be downstairs at reception. Man, I can't believe Barbara didn't say anything. I mean, well, if that fiasco last Friday about the missing knife and easy track is any indication, folks at KFAM aren't against hoarding station music for personal use. I think we're still missing a few tracks, actually. Well, go get Roddy's song before Gina sues the pants off us. Okay. Muss ich da den Toast dafür mitnehmen? Obwohl ich meine, ich darf ja eigentlich nicht sterben, oder? Hoffe ich zumindest mal. Aber er war ja offenbar schon hier, deswegen... Ja, schon wieder die Truck-Zeitung. Na super. Was haben wir denn hier? Friday. 8. 28, 87. Okay. Legen wir mal ab. Ähm, Schirmchen brauchen wir nicht. Brauchen wir was zum Schminken oder so? Nee. Das ist alles das Gleiche, was wir oben auch im Prinzip haben. Telefone. Ich dachte, vielleicht liegt es da drunter, aber... Bab, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich finde, wir sollten Schluss machen. Lass uns doch Freunde bleiben. Ja, geil, mit einer Notiz oder was? Brad. Du schuldest mir noch fünf Mäuse für die Festtagstickets. Wollen die mich verarschen? Da steht gar nichts drin. Hm. Papen stellen sich vor. Ach so, geht's hier noch weiter? I need a key to get in there. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal den Schlüssel holen, oder? Weil ich denke mal, hier finden wir wahrscheinlich nichts mehr. Er hat doch gesagt, unten im Empfangsraum, ne? Da steht nur, finde die Final Brief Matte. Geht's noch weiter? Äh. Final. Ne, das ist aber was anderes. Final Brief. Good job on the new job. Das ist alles nur wird im ersten Gefängnis landen, bla bla bla. Hm. Das sind Filme. Da ist wieder die Mausefalle. Tja, ist jetzt die Frage. Lieber nochmal nachschauen hier. 
Ähm Sie hat aber gesagt unten, ne? Warte mal. Also es kann sein, dass wir jetzt einen Schlüssel brauchen. Hey, did you get it? No, not yet. Any ideas where it might be? If it got mailed to the station, it's probably still at reception. Check around there. Thanks. Ich kriege aber keinen Schlüssel. Hm. Na gut. Empfang ist ja nur unten, ne? Das ist ja jetzt nicht hier oben. Locked tight. Das hier ist ja wahrscheinlich so der Aufenthaltsraum oder sowas hier. Das ist auf jeden Fall ein Büro. Und ich meine, sie hat auch gesagt, unten am Empfang. Okay, da ist nichts drunter. Weil ich habe jetzt schon gedacht, ob es vielleicht irgendwas ist, dass da was drunter liegt oder so. Das muss ja dann eine Platte sein, oder nicht? Nein, oder? Nee, Maislabyrinth. Legende. Ah, Moment. Final Brief. Oh. Final Breath. My tiny selection grows. Alter, was war das gerade für ein Geräusch? Scheiß jetzt. Mach die Tür auf. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Maisfeld brauchen, deswegen nehme ich das am besten mal mit ins Büro hier. Und ich keine Ahnung habe, wo ich das hinlegen soll. Äh, so, okay. Dann nehme ich so langsam keinen Platz mehr. So, Peggy. Hey, did you get it? Got it. Let's get this on the air. Gallows Creek. I'm pleased to say we're in for a much needed treat. Up next, courtesy of the British sensation himself, is a track you won't hear everywhere. Here's Final Breath by Roddy Snatcher. Ah, yeah. So, wir hören es jetzt natürlich nicht, ist klar. Wow. God, Roddy's the best. He is. And more importantly, we should be safe from the worst of Gina Franklin. And I think that's every time I've seen him live. Peggy, you just talked through the whole song. Oh, whoops. It's okay. I can just play it on loop later. Oh, shoot. I just noticed we have a caller waiting. I really hope it's nothing serious. Na super, das fällt dir ja früh ein. Okay, Forrest, shut the music off. Ach so, ja. Entschuldigung. Evening, caller. This is Forrest Nash, host of 189.16, The Scream. And tonight's 911 stand-in. This is Murphy! <laughs> Hello, Murphy. Uh, what have you got for us tonight? Two things, Forrest. First, happy birthday to my son, Fernando. He's free today, and man... Being his daddy has changed my life. I've learned how to live, how to laugh, most importantly, how to love. Aw, happy birthday, Fernando. Ja, alles Gute. Happy birthday, Fernando. Thanks. And now, my other thing. I'm putting the word out to this so-called killer. You think you're tough, huh? Big man. Huh? Ruben, come face me, a true warrior at the Gallows Waste Disposal Plant. Guess what? Um. This is a bad idea, Murphy. I got all the tapes in Master Robbie's Dojo series. So get ready, whistling man. You just let loose the junkyard dog. Oh no. And there he goes. Ladies and gentlemen, keep your fingers crossed for Murphy as he tries to become 
our hometown hero. <sighs> anyway, we'll be right back after this commercial. Was für eine Werbung? Ich mache einfach mal Musik. So. Nee, Musik will er irgendwie nicht. Ähm, was ist das denn für eine? Das ist auch eine Werbung. Okay, dann nehmen wir die einfach. Time to play a commercial. Hallo? Du das mal da rein. Ach so. Do you seek ancient wisdom? Do you want to double your power? Are you ready to unlock your inner warrior for only $24.99? Ja, das passt ja jetzt. Then step into Master Robbie's deadly dojo of Kung Rate and receive direct by video warrior instruction from me, Master Robbie. You will learn the four qualities of an ultimate conqueror. The power of the alligator. The discipline of the tarantula. The speed of the tuna. The poise of the scorpion. And the wisdom of the bullfrog. Using classified techniques, I'll unlock your inner chi after only five 30-minute video sessions. Ultimate power and wisdom can be yours now for the low, low price of only $24.99. Just call 555-7861-USA to take your first step to becoming a champion. Never forget the element of surprise! If you buy today, you'll receive two additional VHS tapes. The Tornado Technique and Karate Love Me. Call today! Do people really buy this kind of thing? Don't pretend like you're not interested. I mean, I wouldn't buy them, but I might watch them, I guess. Yeah, I bet karate lovemaking sure is something. Uh, I, uh... <laughs> is Forrest Nash at a loss for words? Hey, let's just get to the show. Wow, what a deal. Only $24.99. And I'm not just saying that because they're paying for the airtime. Just ask Murphy. But unless they pay us more, then it's time to get the show moving along with our next caller. We got a caller. You know what to do. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass äh, das keine lizenzrechtlichen Probleme gibt mit diesen ganzen Werbespots zwischendurch, weil ich denke mir mal, dass ich dann leider leider kein Geld dafür bekomme. Ähm, hey Big Shot, das hit the spielen. button and take the call. Hello, caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash. Hey. Who's there? Who is this? And Perverso. Hello. Are, are you still with us? Forrest? He called me? That horrible... Whistling down the phone. He's coming for me? Jesus. Okay, listen, Collar, don't panic. We've done this a few times now. We can help you. A few times already? So, <laughs> you saved them, or? Uh, yeah, klar. Sure. Okay. Okay. We're gonna help you. Can you tell me your name, Collar? I'm Dr. Sullivan of Virginia. Sorry. Take some deep breaths, Virginia. You're gonna be okay. Please don't let me die. I won't. Just calm down. Tell me where you are right now. What's your address? I'm... I'm... Oh, God. Can you run out back? No. What if he's outside? Waiting for me? Oh, God. Naja, verstecken ist so eine Sache, ne? Nachbarn anrufen, dann ist sie ja bei uns auch nicht mehr in der Leitung. Das wäre also auch Blödsinn. Maybe you can hide in your house? He'll find me. I know he'll find me. Mein Gott. Is there a neighbor you can call for help? No. Everyone's away tonight. There's just a fraternity down the street. You live by a frat house? Yes. They're having a party. That takeout coming in all night. One covered in beer cans. They're getting wasted, and I'm about to get... Oh, God. 
Virginia, what's the name of the frat? It's... Oh, God. I can't think. I, I can't... Any idea what the frat might be, Peggy? If I knew where she was, I might know, but... Wait, the takeout. If we can get takeout to the frat, we can get a message to them to go and help. Virginia, who did they order takeout from? I don't know. Uh... Versuch dich zu erinnern. Ja, ja, versuch dich auf jeden Fall zu erinnern. Come on, Virginia. Try to remember. I can't do this. Well, folks, seems like our Virginia hung up. While we try to figure out what takeout to order, here's some music for your own midnight snacks. Ja, das ist ja toll gelaufen. Nein, will ich nicht. Nerv nicht. What places do take out in Gallows Creek? Off the top of my head? Uh, well... There's the barbecue place, Grilling Spree, and you can order from Chalupa Cabras. Oh, and of course we have Ponty's Pizza. That's it, I think. Ja, einfach alle anrufen, würde ich right. sagen. We'll call each place and ask who they deliver to tonight. That's not going to work. Take out client privilege. What? There was a lot of competition back in the day. Things got ugly. It's a long story. But what we can do is this. We figure out where the frat boys order from, call the takeout pretending to be from the frat, place an order, and include a note asking them to call the station. <sighs> There's no other way, is there? Not that I can see. Ich hasse die Stadt. Ja, irgendwie schon. <laughs> well, let's not waste any time then. That's the spirit. You got any suggestions on where to look? Check the offices for anything food related. And maybe the kitchen downstairs. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. Oh God, my where to start? God. What would make me order from somewhere if I were a partying frat boy? I think it might be a food critic, right? Chad or Brad or uh <sighs> I just have to look around. Also, die haben ja gesagt, entweder hier oben im Büro wurde was bestellt. Ich meine, wir hatten auch irgendwie sowas gelesen. Kostenlose Probe Knoblauchbrot. Mit Ah, das ist Pontis Pizza, okay. A promotion, huh? Maybe if I find the pizza box. Wenn ich den Pizzakarton finde. Was ist das? Supermarket. Okay, da haben sie nur was eingekauft. Okay. Ähm. Da steht anscheinend auch nichts drauf. Das war das mit der Zeitung. Und bei den anderen Sachen steht auch nichts drauf. Dieses Adult weiß ich halt immer noch nicht, was das ist. Montys Pizza. Alter, hol mir doch nicht die Tür direkt vor der Nase wieder zu. Ähm. Pizzakarton sehe ich jetzt hier gerade nicht. Keiner im Mülleimer, ne? Da haben wir ja nur... Was soll das sein? Da Theabels. Ach so, das ist eine Videokassette. Ugh, sag mir das doch einer. Ähm... Hallo? Ih, man hört die fliegen. Private... Need the key. Exit will ich nicht. Ah, da ist die Küche. Oh. Gar nicht offensichtlich mit der Kaffeetasse dran. Okay. Ähm. Wir können uns auf jeden Fall was zu essen machen, weil hier ist genug drin. Was ist denn mit dem... Aber sonst geht es noch hier, ne? Automatisch schließen der Kühlschrank oder was? Ah, Pizzakarton, das ist gut aus. Das ist ein neues Low. Oh. Interesting offer. I wonder how well Gallows High performed. 
Ja, die Frage ist nur, bringt uns das irgendwas? Ist hier noch irgendwas anderes? Ich guck noch mal eben. Da kann man, glaube ich, nichts... Ich denke mal nicht. Oder liegt hier was drunter? Ne, es ist eine Zeitschrift. Hm. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das auch nochmal wieder mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles ist, was wir brauchen. Ne, warte mal. Wo sind wir jetzt hergekommen? Von hier, ne? Ich warte ja nur darauf, dass da gleich irgendwo einer vor der Tür steht, ehrlich. Oh Junge, kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Ich kriege hier die Krise gerade. So, Peggy. Hey, find anything useful? Äh, ja, ich bin bereit, okay? Yes, I have. That's great. Are you ready to get back on the line? Let's make the call. When you're ready, shut the music off. Also, ja. Yeah. Okay, Forrest, what'll it be? Ruf Pontis Pizza an, genau. Call Pontis Pizza. You got it. Pontis Pizza is on the line. Pontis Pizza, may I take your order? Hey, Alter! <laughs> Fratman calling. We're in major need of foods for dudes. Uh, may I take your order? Knoblauchbrot, genau. I need some garlic bread. Oh, I need the bread. Can do. Where do you want that delivered? Uh, same place as before, you know. The frat house. Got it. And we'll have that over to you right away. Oh, and, and one more thing. Can you add a note to the order that says to call KFAM? KFAM? Oh, consider it done. The folks at KFAM are huge fans of Ponty's Pizza, you know. I should really call them and let them know. <laughs> and now we wait. We should put a song on. Agreed. This one goes out to our delivery workers. Moment, Moment. Ich brauche erstmal Platz. Äh, den schmeißen wir jetzt einfach auf den Boden. So, äh, das hatten wir schon. Nein, nein. Alter, ernsthaft. Dead air is a crime, Forrest. Oh, ich will das haben, was ich aussuche und nichts anderes. So, zack. Nein, immer noch nicht. Which of the takeout places would you order from? To save Virginia? No, wh where would you actually eat? Oh, I mean, they're all pretty equal. <laughs> Alle gleich schlecht. <laughs> sure, but <laughs> if you had to pick one. All right, all right. Not Ponty. He's not Ponty. Right. So, between grilling spree and chalupa cobras. I mean, it depends. Do I want a plate full of meat? Or do I want really, really good nachos? It can change depending on the day, you know? Yeah, fair enough. Uh, maybe I... Hold that thought, Forrest. We've got a call coming in. Uh, da. Okay, Forrest. Shut the music off. Ich vergesse es immer wieder. Caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash. Hey, 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 this is Fredman Parker. We got some calling, Brad, and I know to call this number. <laughs> yes. Bunker, this is Forrest Nash from 189.16, The Scream. And is this Goose? <laughs> oh, man. It's totally you, isn't it, Goose? Oh, this is such a goose prank. Plunker, this is an emergency. I... Nice try, goose. I may be drunk, but I'm no... Uh, listen, I need you to... 
Goose, come get beer. Your brothers are waiting for you. I'm not Goose. I. Uh, how can I prove this to you? Oh, let me get a second opinion on this. Norman the Barbarian, what do you think? <laughs> Great idea. Norman the Barbarian says only the radio man can control the teams. So, play us the flow. Wait, really? What? The flow? Norman the Barbarian demands it. Okay, okay. I'll play the damn song. Ich hab kein The Flow. Storm Riders. Hang up. Ich hab hier kein The Flow, Leute. Hä? Haben wir hier irgendwo was im Archiv oder so? Leute, Peggy, hilf mir. Kann man das von der Kassette irgendwie abspielen? Oder? Das ist nur Werbung, ne? Oh, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Let me go. Alter. Okay, also es muss irgendwo in diesem Raum sein. Aber hier ist nichts. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Schallplatte ist. The Flow haben wir nicht. Peggy, hilf mir. Ich habe keinen The Flow. Blastprozessor. Moonlight. The Flow! The Flow! <laughs> oh shit! Okay, okay, Radio Man. Got my attention. What is it? Thank God. Listen, you've got to get over to your neighbor's house. All of you, just. Say no more! Bunkers moving the house. Forest, line two. Hello, you're live on 189.16, The Scream. Forest, it's the killer. He's at the door. Please. Oh my god, it's, it's you, isn't it? God, I didn't talk, I promise. Whoa! Virginia. And thank you to Plunker and his fraternity brothers. Some heroes wear capes, some wear sheets as togas. Hey Forrest, <sighs> did you hear what Virginia said earlier? What was that all about? Clive, I didn't talk. Do you know what she meant? There's a janitor here at the station named Clive, but your guess is as good as mine. All right, folks. Seems we may have a lead. If any of you know a suspicious Clive, then please call in. It could save lives. In the meantime, looks like we have another caller. Nein, haben wir nicht, weil wir werden hier erstmal einen kleinen Cut wieder machen, damit das hier nicht zu viel wird. Ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Ja, halt die Klappe, dann mache ich halt so lange Pause. <lacht> ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.